హలో ఫ్రెండ్స్ ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకా చాలా లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్నారు మోర్ దెన్ వన్ మంత్ కూడా లేదు మనకైతే చాలా తక్కువ అయితే మనకి టైం ఉన్నది ఒక వన్ మంత్ దాకా ఉన్న టైం అనేది సో ఈ లాస్ట్ డేస్లో ఈ వన్ మంత్లో కానీ ఈ లాస్ట్ డేస్లో కానీ మీకు ఎన్ని డేస్ టైం ఉంటే అన్ని డేస్లో మీరు మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి అండ్ అలానే మోర్ ఓవర్ చాలామందికి డిప్లొమో సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ ఉన్నప్పుడు మరి ఈ సెట్ని పక్కన పెట్టి చదవాలి ఆ డిప్లొమా ఎగ్జామ్స్ని మరి ఇన్ కేస్ డిప్లొమో సప్లి అనేది ఉండిపోతే మనం ఏ ఏపీ ఈ సెట్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి మీరు చదవకపోతే ర్యాంక్ అనేది స్కోర్ చేయడం కష్టమవుతుంది సో రెండు మెయింటైన్ చేయడం ఎలాగా రెండు సమకూర్చుకోవడం ఎలాగా ఎలా చదివితే బాగుంటుంది అండ్ అలానే ఇంకా ఏంటి అంటే లాస్ట్ డేస్లో ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు మంచి మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది ఆ ఉన్న కొంచెం రోజులైనా యూటిలైజ్ చేసుకునే విధంగా ఈ వీడియో అనేది మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ వీడియో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ హిట్ ది లైక్ బటన్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆర్ ఇన్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ లెట్ ఎస్ బిగమ్ టు డేస్ వీడియో ఓకే చూసినప్పటికీ మనకేంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పటి నుండైనా ఇప్పటి నుండైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటి నుండైనా కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి ప్రిపరేషన్ అనేది టైమింగ్స్ అనేది మీ ఇష్టం మీరు ఫోర్ హార్స్ కష్టపడతారా సిక్స్ హార్స్ కష్టపడతారా ట్వెల్వ్ హార్స్ కష్టపడతారా మీ ఇష్టం బట్ టైమింగ్స్ యాక్యురేట్గా ఉండాలి అండ్ అలానే మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఒక్క సింగిల్ డే కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలి ఎగ్జామ్ డే వరకు ఇన్ కేస్ టైమింగ్స్ తగ్గినా ప్రతిరోజు కూడా మీకు ఖచ్చితంగా వన్ హవర్ ఆఫ్ టైం అయినా స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా స్పెండ్ చేయాలి అప్పుడే మీ రిజల్ట్ మీ బ్రాంచ్ ర్యాంక్ అనేది మంచిగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు అనేది రావడానికి చాలా హెల్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈవెన్ బిలీవ్ మీ ఈ వన్ మంత్ కష్టపడిన వాళ్ళకి బిలో టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ లోపు వచ్చే కూడా చాలా ఛాన్సెస్ హై ఉంటాయి ఓకే సో అందుకని స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఎవరైనా చేయకపోయినా కూడా చేయండి సో ఈ ఫైనల్ డేస్లో మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్లో చాలా వీక్ ఉన్నారో వాటి జోలికి వెళ్ళకపోవడం నెంబర్ వన్ థింగ్ ఓకే మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ ఎవరైతే చాలా వీక్గా ఉన్నారో వాటి వాటి జోలికి వెళ్ళకపోవడం అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసినప్పటికీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వై బికాస్ మీకు మీరేమనుకుంటారంటే లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ టైంలో మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటారు బట్ మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కలిపి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వస్తుంది మోర్ ఓవర్ వన్ మంత్లో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా కష్టం మోర్ ఓవర్ డిప్లొమాలో మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ మీద చాలా తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఎందుకు అని చెప్తున్నానంటే ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్తారో తెలియదు నెక్స్ట్ మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటామో తెలియదు డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్తోనే మ్యాథ్స్ అనేది బై బై చెప్పేస్తుంది అండ్ ఇంకొంచెం మందికి ఎం టూ వరకు ఉంటుంది అది థర్డ్ సెమిస్టర్ వరకు సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా లేదా అనేది తెలియదు కాబట్టి ఉన్న టైంని వేస్ట్ చేసుకోకండి మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ మీద అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీగా ఇచ్చినట్టయితే అటెంప్ట్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది దట్స్ అప్ టు యువర్ విష్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ముందు నుండి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అనుకుంటే హ్యాపీ ఫర్ దట్ నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవడం కోర్ బేసిక్స్ని స్టార్ట్ చేయడం కోర్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడం ఇంకొక థింగ్ మీకు క్యాష్ అలా ఉండదు క్యాష్ అలా ఉండదు కాబట్టి మొత్తం బ్రెయిన్కి పవర్ ఇవ్వాలి సో బ్రెయిన్తోనే క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేయాలి మోర్ ఓవర్ మీరు హ్యూమన్ బ్రెయిన్తో చేయలేనంత క్యాలిక్యులేషన్ క్రిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వాళ్ళు ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోండి బేసిక్స్ నుంచి మాత్రమే తీసుకుంటారు ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటర్ హెలో లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ కోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది కోర్లో మీకు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయనేది మీ సిలబస్ కాపీలో ఉంటుంది అఫీషియల్ లింక్ ఏదైతే ఉన్నదో ఏపీ ఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లింక్ ఇస్తాను దానిలో చూసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కోర్ ఖచ్చితంగా మీరు ఇప్పుడు ఉన్న వన్ మంత్ కానీ ఎంత టైం ఉంటే అంత టైము మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కోర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ కెమిస్ట్రీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తుంది ఏంటంటే కెమిస్ట్రీ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది మోర్ ఓవర్ క
అండ్ ఈ వన్ మంత్లో ఆల్రెడీ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో ఆల్రెడీ ఎవరికైతే ఇన్ఫ్ నాలెడ్జ్ ఉందో ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఇప్పటి నుండి కూడా చదివింది మొత్తం చదవండి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడే మీరు రివిజన్ స్టార్ట్ చేయకండి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ డేస్ ఎగ్జామ్ ఉందనగా స్టాప్ యువర్ రీడింగ్ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ చదివినవి ఇంకా పక్కన పెట్టండి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏం చదవకండి చదివినవి మాత్రమే ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ మీకు ఎంత టైం ఉంటే అంత రివిజన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇప్పుడే ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారో అరే స్టార్ట్ చేస్తున్నాము స్టార్ట్ చేసాము ఇంకా చదవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రం కొన్ని కొన్ని కొత్త కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని మోర్ 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 సమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి రేదర్ దెన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ థియరీ థియరీ కన్నా సమ్స్ ఐ మీన్ సమ్స్ కానీ లేదా ఎంసీక్యూస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రిపేర్ అవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నుండి మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఎక్కడో దగ్గర మోడల్ స్ట్రైక్ అయ్యి ఎగ్జామినేషన్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు మంచిగా అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో అందుకనే మోర్ దెన్ రీడింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై ఫర్ బిట్స్ కొంచెం చదవండి కొంచెం బిట్ సాల్వ్ చేయండి అట్లీస్ట్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఈ వన్ మంత్ ఆఫ్ టైంలో మీకు ఉన్నంత టైంలో అట్లీస్ట్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ నుండి ఒక థౌజండ్ బిట్స్ కెమిస్ట్రీ నుండి ఒక టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఫిజిక్స్ నుండి ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ నుండి ఒక హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ అలా ప్రిపేర్ అవుతామో అనుకొని టార్గెట్ పెట్టండి అండ్ కోర్ నుంచి మాత్రం పక్క థౌజండ్ బిట్స్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుండి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ అయితే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ నుండి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇది మై ప్యూర్ సజెషన్ అండ్ వాటి నుండి మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరిగిన ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఈ సెట్ పేపర్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉండండి నా సజెషన్ ఏంటంటే మీ కంప్యూటర్లో కానీ డెస్క్ టాప్లో కానీ ఇంకా దేనిలో కానీ సాఫ్ట్ కాపీ ఉన్నందుకన్నా డబ్బులు పోతే పోయాయి అని చెప్పి ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఇచ్చి బ్లాక్ అండ్ వైట్ జెరాక్సెస్ ఉంటాయి కదా వాటిని తీసుకొని మీ హార్డ్ కాపీ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఎవరి దగ్గర అయితే కోచింగ్ మెటీరియల్స్ కానీ బయట బుక్స్ కానీ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా వాటిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి జెరాక్స్ అవసరం లేదు వాటిని మీరు వాటిలోనే సాల్వ్ చేసి ఒక్కసారి జస్ట్ పిన్సిల్తో టిక్ చేయండి అండ్ మళ్ళీ ఆన్సర్స్ చూసుకోండి కరెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత వన్ టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇలా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ మోడల్స్ నుండి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా వాడు అడుగుతూ ఉంటాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజీగా ఇస్తూ ఉంటాడు ఇదైతే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అన్నీ కూడా లాస్ట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అండ్ చదువుతున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనిపిస్తున్న అన్నీ కూడా నా షార్ట్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఆ షార్ట్ నోట్స్ని లాస్ట్ టెన్ డేస్ని వాడండి నేను కూడా వాడాను నేను ఏపీ సెట్ రాస్తున్నప్పుడు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ డిప్లొమో సప్లీ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఈ సెట్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్కి వస్తే డిప్లొమో సప్లీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయో అనేది మీకు చూసుకోవాలి అండ్ డిప్లొమో సప్లీ ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువ టైం ఇవ్వకండి మీకు ఒకటి రెండు సబ్జెక్టులు ఉంటే మీరు ఇప్పటి నుంచే ఆ డిప్లొమో సప్లీ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంకా పక్కన పెట్టేయండి ఈ సెట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండ్ డిప్లొమో ఎగ్జామ్స్ని క్లియర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి ఈ సెట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయమన్నానని చెప్పి డిప్లొమో చదవకుండా ఉంటే ఫెయిల్ అయిపోతారు సో డిప్లొమో ఎగ్జామ్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా పాస్ అవ్వాలి మీకు ఇప్పటికే తెలిసి ఉంటుంది చాలాసార్లు రాసి ఉంటారు రెగ్యులర్ అండ్ సప్లీ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు ఆ సప్లీ ఎగ్జామ్స్లోని మీకు మరి అంత కష్టంగా అడిగినా అడగకపోయినా మీరు ఒక ఒక్క సబ్జెక్ట్కి టూ డేస్ టైం తీసుకోండి మీకు ఒక టూ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఫోర్ డేస్ ఒకవేళ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అన్ని కన్నా ఉంటే ఒక వన్ వీక్ పెట్టుకొని ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని ఒక్కొక్క డేలోని అట్లీస్ట్ టూ 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 అండ్ హాఫ్ చార్టర్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్యారలల్గా మీకు టైం ఉన్నప్పుడు ఈ సెట్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే అండ్ తర్వాత సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఒక టెన్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ టైం ఉంటుంది ఆ టైంలో కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏం చదవకుండా రివిజన్ మాత్రం చేయండి షార్ట్ నోట్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్ నోట్స్ లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ రివిజన్ చేయాలి అండ్ ఇంకొక మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మీరు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఆ ఫైవ్ డేస్లో కూడా మీరు ఎన్ని వీలైతే అన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ నుండి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రేదర్ దెన్ గివింగ్ మోర్ ప్రయారిటీ టు మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఓకే అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్